ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கண்ணன் பகுதி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கண்டிப்பாக எல்லாருமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அக்ஷயாவோட பர்த்டே செலிப்ரேஷன் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரெடியாக கிளம்பி பேக்லாம் வச்சுருக்கோம் ஒரு சூப்பரான ரெசார்ட்டுக்கு போக போகிறோம் இந்த ரெசார்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் என்னென்னா அப்படியே பீச்சை ஒட்டின மாதிரியே இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசார்ட்டுக்கு தான் போகிறோம் இப்போ காலையிலே நாங்கள் போய் கோயிலுக்கெலாம் போயிட்டு வந்தாச்சு இப்போ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேடம் வந்து கிளம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் கோரசோரத்தோட கூப்பிடுவோம் அவங்களா பகவதி எப்ப வருவீங்க உனக்கு டைம் வந்து லக்கேஜ் பேக் பண்ற வரைக்கும் தான் அதுக்குள்ள வந்துடணும் சரியா சரி ஓகே வாங்க அவங்க லக்கேஜ் எடுங்க வாங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ஸோ இந்த சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே நம்ம மார்னிங்காக ஏன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈவினிங் வரைக்கும் நம்ம கேக் கட் பண்ணுற வரைக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் இது போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்கப் வந்து ஒரு வெட்டிங் கெஸ்ட் மேக்கப் லுக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெட்டிங் கெஸ்ட் மேக்கப் லுக்னால் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே பல பல பலன்னு இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன் அப்படின்றத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபேஸை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிங் கெஸ்ட்டுக்கான கிளாஸ் அண்ட் ஷைன் ஆன மேக்கப்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரா க்ரீம் தான் இதுக்காக நான் வந்து என்வை பேயோட ப்ரோ ஸ்ட்ரா க்ரீம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரா க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா நான் த்ரீ ஸ்டேஜஸில் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்பில்டாக ஒரு ஷைனையும் அண்ட் நேச்சுரலான ஃபினிஷையும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஹைலைட்டிங் ஏரியாஸில் மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் ஸ்ட்ராக் க்ரீம் அப்ளை பண்ண உடனே என்னோடய ஃபேஸ் வந்து நல்ல ஒரு கிளாஸ் அண்ட் ஷைனாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கூடையும் இந்த ஸ்ட்ராக் க்ரீமை மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நேச்சுரல் ஃபினிஷ்காக இதையும் நான் வந்து ஹைலைட்டிங்ஸ் ஏரியாவிலே கொடுத்துக்கிறேன் அதை பிளெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈவனாக பிளெண்ட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்கிறேன் காம்பேக்ட் பவுடர் வச்சு ஹைப்ரோ க்ரோம் பண்ணிக்கிறேன் ஐஷோட்டை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த கலர் காம்பினேஷனுக்கு மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டார்க் ஷேட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் ஷேட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து சரி இப்போ நான் வந்து ப்ளஷ் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து நான் ஹைலைட்டர் கொடுத்துக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்டாக் க்ரீம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதுனால ரொம்ப மினிமலான ஹைலைட்டர் கொடுத்தாவே நல்ல ஒரு கிளாஸ் அண்ட் ஷைன் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து செட்டிங் ஸ்ப்ரே போட்டு என்னோடய மேக்கப்பை செட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் என்னோட செட்டிங் ஸ்ப்ரே போட்டு என்னோடய மேக்கப்பை நான் செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் என்னுடைய மேக்கப் வந்து எந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளாஸ் அண்ட் ஷைனாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஒரு நேச்சுரலான ஃபினிஷும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு வெட்டிங்க்கு போகிறீங்க ஒரு கெஸ்ட்டாக போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மேக்கப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறது தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த ப்ராடக்ட்லாம் பர்பிள் ஆப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ பர்பிள் ஆப்பில் எப்பவுமே எக்ஸைட்டிங் டீல்ஸும் போகும் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நான் இப்போ மேக்கப்பை முடிச்சுட்டேன் ஆக்சுவலாக வந்து கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க இந்த மிரர் பற்றி ஸோ அந்த மிரரை நான் காமிக்கிறேன் 
நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து ஸ்டீலில் வச்சுருந்தேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி பிளாக் மெட்டலில் அண்ட் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கண்ணாடி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஓகே உட்ட உட்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ புது வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நாங்கள் செஞ்சோம் இது இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த சைடு நம்ம வந்து நிற்கிறோன்னா அழகாக இப்படி ரோ ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே லாக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த சைடு வேணும்னா இந்த சைடு இப்படி வச்சுட்டு இப்படி லாக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கீழே வந்து வீல் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்கே வேணுமோ கூட்டிகிட்டு போய்க்கலாம் அழகாக இப்படி செட் பண்ணி நிப்பாட்டிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப 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 பிடிச்சி வாங்கினேன் இந்த கண்ணாடி எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பர்சனலாக அவ்வளோதான் எல்லோரும் கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாருன்னே சொல்ல முடியாது பார்க்குறக்கு கேரளா மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ அழகான ஒரு ரெசார்ட் ஒரு ப்ரைவேட் பீச் ரெசார்ட்டு அதாவது கடலை ஒட்டின மாதிரியான ஒரு ரெசார்ட் நானே இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தே இல்லை ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரெசார்ட்டுக்கு வந்தாச்சு இது வந்து முட்டுக்காடு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ரெசார்ட்டு வர வழி இப்போ காமிச்சுனே பார்க்குறக்கு எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுல அது போக இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு அதாவது ரூம் டூர் மாதிரி காமிக்கிறேன் உள்ளே வந்து ஒன்று ஒரு பெரிய லிவிங் ஹால் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமு அது ரூம்னே சொல்ல முடியாது பெரிய ரூம் அது ஆக்சுவலி எல்லா ரூமுமே ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு சைஸ் வேணால் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப பெருசு அந்த ஃப்ரெஞ்ச் விண்டோ பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய விண்டோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு லிவிங் ஹால் வரும் நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப பெருசு இது ரெசார்ட்டு ஆனால் ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் கீழே மேலே மொத்தம் அஞ்சு பெட்ரூமு இது ஒரு லிவிங் ஹாலு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லிவிங் ஹாலு டிவியோடு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு டைனிங் ஏரியாவே கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப பெரிய டைனிங் ஏரியா டேபிள் என்னும் சின்னது ஆனால் ஏரியா ரொம்ப பெரிய ஏரியா அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போது அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை பட் ஆனால் கிச்சனுக்குன்னு ஒரு பெரிய இடமே இருக்குது மாடலர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பட் யூசேஜ் எதுவும் இல்லை அப்புறம் இங்கே வெளியில் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊஞ்சல் எனக்கு செம்மையாக பிடிச்சிருந்தது பின்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த பீச் காற்று வேகமாக அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு நம்ம மூஞ்சலே ஆட்ட தேவையில்லை அதுவே நம்மளை தள்ளி விடுது அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு இப்போ மேலே போனோடனே உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு ரூம் இருக்குது அதை நான் காமிக்கிறேன் வாங்க அதில் ஒரு ரூம் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயே ரெண்டு காட்டு இருக்கும் அது ரொம்ப பெருசு அது அதுவும் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ரைட்டு லெஃப்ட்னு பிரியும் ரைட்டில் போகும்போது இந்த ரூமில் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசு உள்ளே ஒரு போனோடனே ஒரு லிவிங் ஹாலு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த லிவிங் ஹால் எல்லாமே கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்துச்சு எக்ஸப்ட் கிச்சன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல சரி ஏன்னா அது சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க கிச்சனில் சமைக்கிற அளவுக்கு எந்த ஒரு உபகரணமும் இல்லை கிச்சன் இருக்குது அவ்வளோதான் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய பெட்ரூமு அங்கே கொஞ்சம் சோஃபாஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ரொம்ப பெருசு இது மண்டபம் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது பின்னாடி இருக்க கர்ட்டன்லாம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக பீச் பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பெட்ரூம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஒரே பெரிய இது உள்ள வந்து ரெண்டு பெட்ரூம் சொன்னால அதுதான் இது ஸோ இந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணோடனே பாருங்கள் ஸோ பீச் இங்கேருந்தே பார்க்கலாம் அதாவது கடல் அலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பில்டிங் மேலே படுது இது அந்தளவுக்கு க்ளோசர் டு பில்டிங் இது இந்த பீச் ரெசார்ட்டு இங்கேருந்து பார்க்குறக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு இந்த பீச்சோட ஓசை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்த வழியே போனிங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு பெரிய ரூமு இங்கேயே உள்ளேயே நீங்கள் வாக்கிங்கே போகலாம் அந்தளவுக்கு பெருசாக இருந்துச்சு இது ஸோ இந்த டோர் வழியாக எக்ஸிட் ஆகி அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போனீங்கன்னா அந்த ரூம் வந்துடும் அங்கே வந்து ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டு ஸோ இங்கே ஒரு பெரிய லிவிங் ஏரியா இங்கே தான் வந்து நாங்கள் வலூன் டெக்கரேஷன் பண்ணி பாப்பாவுக்கு பர்த்டே இங்கே தான் வந்து கேக் கட் பண் கேக் கட் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் ஸோ இது ஒரு பெட்ரூமு
ஸோ இதுவும் கீழே இருக்கிற மாதிரியே அதே மாதிரி செட்டப்பில் கொஞ்சம் பெருசாக அதே மாதிரி தான் இருக்குது கீழே இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது இன்னும் பெருசு உள்ளே ஒரு லிவிங் ஏரியாவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் பெட்ரூம் வரும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரூம் டூர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நான் எங்கே போனாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ரூம் டூர் காமிச்சிருவேன் எதுக்காகனா எங்களை மாதிரி யாராவது ஃபேமிலியாக மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு இடத்துல போய் கெட்டு கதராக ஃபன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஜாலியாக ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு தான் நான் இது வந்து ஹோம் சாரி ரூம் டூராக ஹோம் டூர்னு சொல்லிட்டு ரூம் டூராக காமிச்சிட்ருக்கேன் சாரி ரெசார்ட் டூரில் இது ரெசார்ட் டூராக காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச்சும் தெரியும் ஸ்விம்மிங் ஃபூலும் தெரியும் ஸ்விம்மிங் ஃபூல் ரொம்ப 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 ஹைலி மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க நான் கீழே போய் லைவாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க போகலாம் இங்கே காற்று தாங்க வேற லெவலு நடக்கவே முடியல நம்மளே ஆளையே தள்ளுது அந்த அளவுக்கு காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது ஸ்விம்மிங் ஃபூல் கிட்டே வந்துட்டோம் இப்போ நான் நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா டெப்த்து கம்மி இங்கேருந்து இங்கெல்லாம் இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் விளையாடிக்கலாம் கிட்ஸுக்குன்னு தனி ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப குட்டி குழந்தைக்கு அங்கே ஒரு சின்ன ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா டெப்த்து டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்குமே இருக்கும் நல்ல டெப்த் அது ஸ்விம் தெரிஞ்சவங்க அந்த இடத்துல போகலாம் மற்றவங்களாம் அந்த பக்கமே விளாண்டுக்கலாம் அடுத்து இந்த ஏரியா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் சொன்னேன் இல்லையா வந்து நம்மளோட பில்டிங் மேலேயே வந்து அலை வந்து அடிக்குதுன்னு இப்போ வாங்க லைவாகவே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ பில்டிங்கோட பேக் சைடு கேட்டு இது ஸோ இது வழியாக நம்ம கே நம்ம பீச்சு கூட ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பில்டிங்கை சுற்றி போனீங்கன்னா பீச்சை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இங்கேருந்து நம்ம கடலில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது என்ன சொல்ல ரெசார்ட் டூரையே நான் வந்து காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது வாங்க போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஸ்விம்மிங் ஃபுல்லில் எல்லோரும் ஜாலியாக சேர்ந்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி என்ஜாய் பண்ணலாம் பயங்கர ஃபன்னாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அக்ஷயா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க ஆனால் அக்ஷயான்ற பேரை சொல்லி நாங்கள் நான் நாங்கள் தான் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் எல்லாருமே சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்கலேருந்து எல்லோரும் பாட்டு பாடி பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மேலே இருக்க ஒரு லிவிங் ஹாலில் வந்து நாங்கள் டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி ஸோ இங்கேயே இந்த ரெசார்ட்டில் இருக்கவங்களே வந்து அதை அரேஞ்ச் பண்ணாங்க இந்த டெக்கரேஷனுக்கு ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டெக்கரேஷன் தான் கம்மி செலவு தான் ஆச்சு இருக்கு <laughs> நல்லா இருக்கம்மா கேக்கு ஜாலியா இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் बर्थडे எல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு அக்ஷயா ஹாப்பியா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்க நா
சந்தோஷத்தோட